Hello， 大家好，这一期呢，我就准备说一说玩路亚具体花费这个话题吧。其实想要说好装备价格这个问题的话，难度感觉挺大了，因为便宜的套装在淘宝上的话有不到一百块钱的，比较好的杆或者是轮儿一个就得上千吧，还有好几千的。一个好一点的饵的话，也有好几百的，便宜点的饵。几十的，还有几块的。区间呢，主要是这些价格区间跨度很大，要说好确实有一定的难度。于是呢，我花了几个小时的时间，翻阅了一下我的淘宝、闲鱼、阿里巴巴等，然后回忆了一下我自己在线下的一些购买记录，尽可能详细的呢记录了我近几年玩路亚的具体花费。对于一个普通玩家来说的话，还是有一定的参考意义。当然，对于土豪玩家来说的话，这个视频的话意义就不大了，大家就看个乐吧。视频的最后呢，我会给一些小的建议，希望能够帮助那些新手玩家在购买装备的时候少走一些弯路，能够节约一些钱吧。毕竟不是每一个玩家都是土豪玩家嘛。最后总结完的话，就做了做成了这么一张表，这几年总共花费是六千一百多。但是这里面没有包括我在那个坑爹爹上面买的，但是坑爹爹的话应该总共低于一一千块钱，加上线下一些不记得的，我的总共花费应该也是低于八千块钱。最后就是这样一张表，来看一下具体花了买了一些哪些，主要的话就是路亚杆、路亚轮、路亚线、路亚饵，就这，然后一些小配件，就这几类。先看一下路亚杆吧，路亚杆的话总共是花了两千七百块钱。嗯，这应该算是占比最大的一块了吧。最开始我是买了一根 M 的 M 的直柄杆，然后又买在闲鱼上买了一根 L 的直柄杆，然后又买了一根 ML 的枪柄。后来要钓那个溪流里面玩路亚，又买了一根 UL 的直柄。然后为了打黑了，又买了一根 MH 的枪柄。后来又买了，为了钓桂鱼，又买了一根 ML 的虫虫杆。然后又买了一根 M L 直柄的钓翘嘴的杆，这杆的话买了买了有七根，挺折腾的。然后看一下路亚轮，路亚轮的话总共是花了八百块钱，路亚轮的话花费还比较少。最开始的时候玩的时候买了两个入门的入门的纺车轮，然后又买了两根入门的水滴轮。到现在的话，后来又买了一个买了一个还还比较不错的纺车，三百多块钱。然后路亚线。路亚线总共是花了四百块钱，这路亚线花的还挺多的，路亚轮再花八百，路亚线就花了我四百块钱啊。这有一点尼龙线，最开始玩尼龙线，啊尼龙线确实不建议大家使用尼龙线。后来买开始玩 PE 线了，嗯，这个路亚线其实没啥说的，看一看路亚饵吧。路亚饵的话就很多了，因为一大片全是路亚饵，有毛钩、软饵、曲柄钩、子弹签、三门钩。毛钩这些很，还有雷蛙这些，这饵的话，饵的话就买的特别的多。我们看一下总价格吧，总价格是一千九百多，嗯，应该两千来块钱吧。总买饵的话，最开始的时候我们应该买的挺多的。可以看到我主要买饵应该还是在前面几年，因为前几年的话，技术不太好的时候挂的挂底挂的挺多的，然后不钓不到鱼的时候，总想的是什么饵的问题，就会买很多奇奇怪怪。奇奇怪怪的，什么形状饵的都有，总想把所有的饵试个遍。后来当你会钓，当我会钓的时候的话，我就开始有针对性的买一些饵。所以说，在后面这几年，我反而饵的饵这些买的比较少了。然后看一下配件吧，配件的话总共是花了三百块钱，那配件花的挺少的。哇，这配件我应该在，应该不止三百。配件的话，我主要是在坑爹爹上买的，应该有好几百，应该有六七百吧。最后给大家一些小的建议吧。就是买路亚杆的话，提前考虑好你要钓哪些对象鱼，不要像我这样子从 U L 到 M M H 的所有的杆都买了个遍。纺车的话，我个人比较建议买两千五百型的，因为有有什么一千型、一千五百型的。你微物的话，你如果只玩微物的话，买一千型的当然也可以，八百型的、一千型的都可以。但如果说你有可能会玩翘嘴或者是去大水面钓鱼的话，买一个两千五百型的，你就可以上很多的线。但是，一千型的话，你钓大水面的线肯定是不够的。两千五百型的重量的话，也只比微物的一千型的重重不了多少。嗯，你线不够的话，你就垫一点线在两千五百型的下面。
，然后上面再上你那个细的细的微物线就可以了。这样的话，我觉得比较省钱。然后杜亚尔的话，还是买一些有针对性一点的。但如果你有兴趣，也可以把每一个耳都买来玩一玩，也其实也挺有意思的。再说说吧，我还是在贴吧里面看到挺多新手去买那个比较贵的 VIB， 就是什么。那牌子我就不说了吧，就是一二十块钱一个的 VIB， 十多块钱的铁板亮片之类的，然后沉水铅笔二三十块钱一个的。作为一个初玩路亚的话，挂底的概率挺高的。买这么贵的饵，可能你就抛一两杆，确实没有太大必要。其实好一点的饵肯定还是比差一点的饵有一些区别的，但是主要的呢还是是钩子，泳姿有一定的区别。但是泳姿其实不是最主要的因素，主要是钩子。你也可以买，直接在网上买好的，好一点的三本钩，然后换到你的饵上面。嗯，所以说，特别是初学的话，就没有太大必要买买那种特别贵的品牌饵。如果是水绵系还好，因为水绵系它不是很容易挂。那如果是全永成的饵的话，嗯，初学的玩家，嗯，就就省钱而言的话，还是建议不建议买特别贵的全永成饵。大概就这些吧。之后呢，我还会就如何选路亚杆、路亚轮这些做详细的介绍。如果你感兴趣的话，也确实想买一套路亚装备的话，可以持续关注我一下。那就这样吧。